హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మెటీరియల్ తో మేము ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గురించి దీని ఫార్ములా మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే అదేంటంటే హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అని అనే విధంగా ఈ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనే విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ ఏంటి మరియు యాసిడ్ రెన్స్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి ఈ స్లైడ్స్ అన్ని మీకు నచ్చితేనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా ఈ స్లైడ్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తేనే మన ఫామ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి బట్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక లైక్ మాత్రమే మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫామ్ మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అనంతేకాకుండా అసలు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా ఎంత పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తారు అనంతేకాకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ తో సహా మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గురించి అండ్ ఏ విధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ పొందుపరచడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ స్టేజెస్ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఏ ఏ స్టేజ్ లలో ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అన్న విషయాన్ని విత్ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ తో సహా మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది మొదటిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టేజ్ వన్ అని ఆ తర్వాత స్టేజ్ టూ అని నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టేజ్ త్రీ లో ఏ విధంగా మారుతుంది అన్న విషయాన్ని ఫైనల్ గా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది వాటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి మెటీరియల్ కూడా మీకు ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ యాసిడ్ రైన్స్ గురించి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది సాయిల్ పొల్యూషన్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ పొల్యూషన్స్ లో హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని క్లియర్ కట్ గా మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ యాసిడ్ రైన్స్ ని ఏ విధంగా రెడ్యూస్ చేయాలి ఏ విధంగా తగ్గించాలి అన్న విషయాన్ని కూడా సింపుల్ గా అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా పాయింట్స్ వైజ్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెడ్యూసింగ్ ది అసిడిటీ అన్ ద లేక్స్ రివర్ అండ్ సాయిల్ గురించి కూడా మీకు పొందుపరచడం జరిగింది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ యొక్క పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ అని చెప్పొచ్చు అనే విధంగా ఇది ఒక చక్కటి మెటీరియల్ అని చెప్పొచ్చు హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి క్షుణ్ణంగా అర్థమయ్యే విధంగా అంటే ఒక్కసారి చదివితే చాలు ఇవి మీకు పూర్తిగా అర్థమైపోతుంది ఆ విధంగా ఈ స్లైడ్స్ ను ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ స్లైడ్స్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఎలా అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ మెటీరియల్ మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ మెటీరియల్ అంతా ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మన ఫామ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి బట్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా మెటీరియల్స్ కోసం మన ఫార్మా గేట్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తే ఇలాంటి మరెన్నో మెటీరియల్స్ మీ ముందుకు తీసుకురాగలను అనంతేకాకుండా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అనంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పని అయిపోలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్